안녕하십니까 좋은 영어 습관입니다. 오늘은 Today's Listening 45번째 시간 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 오늘 금요일이니까요. 오늘 공부하시고 내일은 월요일부터 금요일까지의 내용을 복습해 주시면 되겠습니다. 먼저 첫 번째 문장 보겠습니다. Let me get this straight. You put your personal private details on a very public website. Yes. Let me get this straight. You put your personal private details on a very public website. Yes. 연결 연습해 보시면요. Let me get this straight. You put your personal private details on a very public website. Yes. Let me get this straight. You put your personal private details on a very public website. Yes. Let me get this straight. You put your personal private details on a very public website. Yes. Let me get this straight. You put your personal private details on a very public website? Yes. 속도 연습해 보시면요. Let me get this straight. You put your personal private details on a very public website? Yes. Let me get this straight. You put your personal private details on a very public website? Yes. 의미는 단도직입적으로 말할게. 너네 개인적인 사적인 정보를 그렇게 공개된 웹사이트에다가 올렸단 말이야? Yes. 왜 이런 말을 하냐면요. 이분들은 정보기관의 정보원들이에요. Are you insane? No. Are you insane? No. 연결해 보시면요. Are you insane? No. Are you insane? No. 속도 연습해 보시면요. Are you insane? Are you insane? 의미는 너 미쳤니? 아니 미치지 않았어 라고 얘기했고요. Where you taking her? Don't do that to me. Where you taking her? Don't do that to me. 연결 연습해 보시면요. Where are you taking her? Don't do that to me. Where are you taking her? Don't do that to me. 속도 연습해 보시면요. Where are you taking her? Don't do that to me. Where are you taking her? Don't do that to me. 여기다가 뭐 이런 말쓸수 있겠죠. Where are you taking her? 어디로 데려갈 거야? 지금 올린 웹사이트는 데이트 사이트고요. 데이트 사이트에서 만, 이제 만나기로 약속한 여자 어디로 데려갈 거야? 라고 물어봤더니 Don't do that to me. 이 말은 무슨 말이냐면 정보기관 요원들은 범인들이나 아, 관련 사람들 잡아다 취조하잖아요. 나한테 취조하지 마. 나한테 그런 거 캐묻지 마. 라고 얘기한 겁니다. Taking her to the Blarney Stone. I like the jukebox. You are such a cheese ball. What? Taking her to the Blarney Stone. I like the jukebox. You're such a cheese ball. What? 연결 연습해 보시면요. Taking her to the Blarney Stone. I like the jukebox. 
You're such a tease ball. What? Taking her to the Blarney Stone. I like the jukebox. You're such a tease ball. What? 속도 연습해 보시면요. Taking you to Blarney Stone. I like the jukebox. You're such a tease ball. What? Taking you to the Blarney Stone. I like the jukebox. You're such a tease ball. What? 데려가지 그래. Blarney Stone으로. 저 Blarney Stone은 어, 유명한 관광지인데 여기 있는 그이 Blarney Stone에 키스를 하면 달병가가 된다라는 이런 음, 전설이 있어요. 그러니까 지금 대화하고 있는 이한 남자는 말을 잘못하나 봐요. 그러니까 너 가서 어, 키스를 하고 Blarney Stone에 키스를 하고 말좀 잘하게 되라. 라고 이런 얘기가 되겠죠. 그랬더니 I like jukebox. 나 주크박스가 더 좋은데. 아, 아마 주크박스가 있는 뭐 바에 가든지 아마 그럴 것 같아요. 그랬더니 너참 바보다 라고 그랬어요. 그랬더니 뭐가? 라고 했습니다. Here's how it's gonna go down. You're gonna go on this date and I'm gonna go with you. No, you're not. Yes, I am. Here's how it's gonna go down. You're gonna go on this date, and I'm gonna go with you. No, you're not. Yes, I am. 연결 연습해 보시면요. Here's how it's gonna go down. You're gonna go on this date, and I'm gonna go with you. No, you're not. Yes, I am. Here's how it's gonna go down. You're gonna go on this date, and I'm gonna go with you. No, you're not. Yes, I am. 속도 연습해 보시면요. Here's how it's gonna go down. You're gonna go on this date, and I'm gonna go with you. No, you're not. Yes, I am. Here's how it's gonna go down. You're gonna go on the state, and I'm gonna go with you. No, you're not. Yes, I am. 의미는 여기 데이트가 어떻게 이루어지는지에 대해서 말해줄게. 너는 이 데이트를 해. 나는 너랑 같이 갈 거야. 안 돼. 너 같이 못 가. 갈 거야. 라고 얘기했습니다. I'm scared you haven't done this in a long time. This girl could be all sorts of crazy. I'm scared you haven't done this in a long time. This girl could be all sorts of crazy. 연결 연습해 보시면요. I'm scared you haven't done this in a long time. This girl could be all sorts of crazy. I'm scared you haven't done this in a long time. This girl could be all sorts of crazy. 속도 연습해 보시면요. I'm scared you haven't done this in a long time. This girl could be all sorts of crazy. I'm scared you haven't done this in a long time. This girl could be all sorts of crazy. I'm scared you haven't done this in a long time. This girl could be all sorts of crazy. 야, 나 걱정돼. 너 이거 데이트 오랫동안 안 했잖아. 아마 너 만날 이 여자 미친 여자일 수도 있어. And besides, have those girls P standing up talk. The other half are on one of our watch lists. And besides, have 
those girls p standing up talk the other half are on one of our watch lists 연결 연습해 보시면요 and besides half those girls p standing up talk the other half are on one of our watch lists and besides half those girls p standing up talk the other half are on one of our watch lists 속도 연습해 보시면 요 and besides half of those girls p standing up talk the other half are on one of our watch lists and besides half those girls p standing up talk the other half are on one of our watch lists 의미는 그리고 게다가 그런 데이트 사이트에다가 정보를 올려놓는 여자애 중에 절반은 서서 오줌을 놓는 애들이란다 talk 그리고 나머지 절반은 우리의 감시 목록에 올라 있는 범죄자거나 아니면 스파이거나 이런 여자들이야 라고 얘기를 했습니다 It's a date Look Lucky for you I'm free tonight I'm gonna bring the binoculars I'm gonna bring the hand cream Keep a hundred yard radius It'll be sweet stuff. It's a date. Look, lucky for you. I'm free tonight. I'm gonna bring the binoculars. I'm gonna bring the hand cream. Keep a hundred yard radius. It'll be sweet stuff. 연결 연습해 보시면요. It's a date. Look, lucky for you. I'm free tonight. I'm gonna bring the binoculars. I'm gonna bring the hand cream. Keep a hundred yard radius. It'll be sweet stuff. It's a date. Look, lucky for you, I'm free tonight. I'm gonna bring the binoculars. I'm gonna bring the hand cream. Keep a hundred yard radius. It'll be sweet stuff. 속도 연습해 보시면 요 that's a date. Look, lucky for you, I'm free tonight. I'm gonna bring the binoculars. I'm gonna bring the hand cream. Keep a hundred yard radius. It'll be sweet stuff. It's a date. Look, lucky for you, I'm free tonight. I'm gonna bring the binoculars. I'm gonna bring the hand cream. Keep a hundred yard radius. It'll be sweet stuff. 의미는 이거 데이트야. 작전 나가는 거 아니잖아. 작전 때나 2인 1조로 나가는 거지. 네가 왜 나와? 이런 뜻입니다. 더니 이렇게 얘기야. 이봐. 너한테 행운이야. 나 오늘 밤에 비번이거든. 내가 쌍안경도 챙겨가고 핸드크림도 챙겨갈게. 그리고 약 100마일 정도 반경에 숨어 있을게. 아마 이거 도움 많이 될 걸. 이렇게 얘기를 했습니다. 네, 제가 첫 번째 안녕하세요 이런에서 모음 소리가 모음 소리가 좀 변한다라는 부분을 말씀드렸고요. 요즘에 제가 첫 점을 좀 분리해서 일부러 어, 말씀드리고 있는데 어, 안녕하세요 이런 두 번째 것으로 소개를 하긴 할 거지만 어쨌든 첫 점을 좀 분리해서 따로 읽어주는 것이 영어 발음을 좀더 영어답게 만들어준다라는 것을 알려드리겠습니다. 딱한 단어만 한번 해보겠는데요. 한국 사람들은 자음 뒤에 모음을 꼭 붙입니다. 그래서 어떻게 되죠? 무조건 내 임입니다. 근데 원어민은 그렇게 하기보다는 영어적인 발음, 좀더 영어, 좀더 영어다운 발음을 위해서는 느를 따로 해주시고 aim이라고 해주시면 소리가 조금 더 영어답습니다. name, name. 자첫 자음 분리하는 것 그리고 모음 이두 가지를 합친 거예요. 
name. 자, 그럼 문장으로 한번 발전을 시켜보면 이 문장을 읽으면 이렇게 되겠죠. I love your name. 합치시면 I love your name. I love your name. I love your name. I love your name. 지금 5연속 한 겁니다. 자, 이런 제가 말씀드리는 어떤 발음상의 어떤 독특한 특징들 이런 것까지 반영해서 여러분들이 5연속을 같이 해주시면 여러분들의 영어 소리가 좀더 부드러워지고 영어다워지고 원어민들이 알아들을 수 있는 영어가 됩니다. 그리고 원어민이 여러분의 목소리를 알아듣게 되면 원어민이 여러분에게 하는 말 여러분도 잘 알아들을 수 있는 상태가 됩니다. 왜냐면 여러분의 발음을 여러분의 귀가 먼저 듣기 때문이에요. 그래서 여러분의 발음이 아름다워지면 여러분의 귀도 영어에 대해서 좀더 익숙해질 수 있다라는 사실을 기억하시고 좋은 발음, 좋은 소리, 좋은 오연속으로 오늘도 연습해 주시기 바랍니다. 좋은 영어 습관에서 영어 공부하시고 좋은 습관 만드세요. 오늘 강의 여기까지입니다. 감사합니다.